హాయ్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు బాస్కర్స్ బయాలజీ ఈ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేయబడే టాపిక్ ఏంటంటే ఫోటో సెంటిసిస్ ఇన్ హైయర్ ప్లాన్స్ సో ఇది మనకి నీట్ ఎంసెట్ ఈఏపి సెట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ప్రిపేర్ అవుతుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యూజ్ అవుతాయి ఏ వీడియో కూడా స్కిప్ చేయకుండా ప్రతి వీడియో కూడా చూసే ప్రయత్నం చేయండి నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి ఈ వీడియో చూసిన అవసరంగా నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవచ్చు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అదేవిధంగా బెల్ ఐకన్ ఆల్ ఆఫ్ నెక్ట్ వచ్చేసి చేసిన ప్రతి వీడియో కూడా మీకు నోటిఫికేషన్ కూడా రావడం జరుగుతుంది సో మనం చూడండి ఇక్కడ ఎన్సెట్ టెక్స్ట్ బుక్ లో చాప్టర్ థర్టీన్ కింద అయితే మాత్రం ఉంది ఇది ఇంటర్మీడియట్ అంటే తెలియకారు బేస్ చేసుకుంటే ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ బాటనీ సంబంధించినటువంటి ఫోర్త్ చాప్టర్ ఇది బాటనీ పాయింట్ ఆఫ్ లో అది ఎన్సీఆర్టీ క్లాస్ లెవెన్ బయాలజీకి వస్తే చాప్టర్ థర్టీన్ కింద అయితే ఉండ జరుగుతుంది ఫోటో సిన్సిస్ హైయర్ ప్లాన్స్ సో ఈ చాప్టర్ గురించి అయితే మనం డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది ఇది స్టార్టింగ్ ఫస్ట్ వీడియో ఇది చూడ ఆల్ యానిమల్స్ ఇంక్లూడింగ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ డిపెండింగ్ ఆన్ ప్లాంట్స్ ఫర్ దేర్ ఫుడ్ సో మాక్సిమం అన్ని యానిమల్స్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ తో సహా ఏమవుతుందంటే ఈ ఫుడ్ కోసం ప్లాంట్ మీద డిపెండ్ అవ్వడం జరుగుతుంది హ్యావ్ యూ హెవ్ అండ్ వండర్డ్ ఫ్రమ్ వేర్ ప్లాంట్స్ గెట్ దేర్ ఫుడ్ అయితే మనకి ప్లాంట్స్ కి ఫుడ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది సో మన యానిమల్స్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అందరూ కూడా ప్లాంట్స్ ప్లాంట్స్ మీద ఫుడ్ కోసం డిపెండ్ అవుతున్నారు అయితే ప్లాంట్స్ కి ఫుడ్ ఎలా వస్తుందంటే గ్రీన్ ప్లాంట్స్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ హ్యావ్ టు మేక్ ఆర్ రెదర్ సెంతసిస్ ద ఫుడ్ దే నీడ్ అండ్ ఆల్ అదర్ ఆర్గనిజమ్స్ డిపెండింగ్ ఆన్ దెమ్ దేర్ నీడ్స్ అంటే వాట్ నీడ్స్ అంటే వాట్ అవసరాల కోసం ఆ ఫుడ్ అయితే ప్రిపేర్ చేసుకుంది ఈ ఫుడ్ అనేది మనకి ఏంటంటే మాక్సిమం రిమైనింగ్ ఆర్గనిజమ్స్ కూడా యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది ద గ్రీన్ ప్లాంట్స్ మేక్ ఆర్ ఎదర్ సెంతసిస్ ద ఫుడ్ దే నీడ్ త్రూ ఫోటో సెంతసిస్ సో దేని ద్వారా అంటే ఫోటోస్ ద్వారా వాటి ఫుడ్ ని ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంది అండ్ ఆర్ దేర్ ఫోర్ కాల్డ్ ఆటోట్రోప్స్ అందువల్ల వాటిని మనం అంటే ఆటోట్రోప్స్ అంటాం అంటే ప్లాంట్స్ అన్నింటిని కూడా ఆటోట్రోప్స్ అంటాం యానిమల్స్ అన్నింటిని కూడా హెట్రోట్రోప్స్ అంటాం సో ఆటోట్రోప్స్ అన్న కారణం ఏంటంటే ఫోటోస్ అనేటువంటి ప్రాసెస్ ద్వారా ప్లాంట్స్ అన్ని కూడా ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసుకోగలుగుతున్నాయి అంటే వాటి కదా ఓన్ గా ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నాయి కాబట్టి వీటి మనం ఆటోట్రోప్స్ అంటాం ఇవి ఓన్ గా ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటే వీటి మీద డిపెండ్ అవుతూ ఆల్ యానిమల్స్ అండ్ ఇంక్లూడింగ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కూడా వాటి మీద డిపెండ్ అవడం జరుగుతుంది ఫుడ్ కోసం సో చూడండి యూ హ్యావ్ ఆల్రెడీ లెన్ దట్ ద ఆటోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్ ఇన్ ఫౌండ్ ఆల్ ఓన్లీ ఇన్ ప్లాంట్స్ సో ప్లాంట్స్ లో మనకి ఆటోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్ ఏ విధంగా జరుగుతుంది కాబట్టి మీకు ఆల్రెడీ కొంత వరకు ఐడియా ఉండడం జరిగింది నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనకి ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ చూడండి ఆల్ అదర్ ఆర్గనిజం దట్ డిపెండ్ ఆన్ ద గ్రీన్ ప్లాంట్స్ ఫర్ ఫుడ్ ఆర్ హెట్రోట్రోప్స్ ఇలా మనకి రిమైనింగ్ ఆర్గనిజన్స్ అని కూడా ఫుడ్ కోసం వాటి మీద డిపెండ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి రిమైనింగ్ అన్నింటిని కూడా మనం ఏంటంటే హెట్రోట్రోప్స్ అంటే ఏవైతే ప్లాంట్ మీద ఫుడ్ కోసం డిపెండ్ అవుతాయో వాటి అన్నింటిని కూడా మనం హెట్రోట్రోప్స్ అంటాం ప్లాంట్స్ ఫుడ్ వాటి కదా ఫోటోస్ ద్వారా ప్రొడ్యూస్ చేసుకుంటున్నాయి కాబట్టి వీటి మనం ఏంటంటే ఆటోట్రోప్స్ అని అనడం జరుగుతుంది గ్రీన్ ప్లాంట్స్ క్యారీ అవుట్ ఫోటోసిక్సిస్ ఏ ఫై చూడండి ఫిజికో కెమికల్ ప్రాసెస్ ఇది మనకి ఏంటంటే ఫిజికో కెమికల్ ప్రాసెస్ బై విచ్ దే యూజ్ లైట్ ఎనర్జీ వేట్ ని యూజ్ చేసుకోండి లైట్ ఎనర్జీని యూజ్ చేసుకుని చదువుతుంది టు డెరైవ్ ద సెంతసిస్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ ఆ రకంగా ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది వీటిని ఫిజికో కెమికల్ ప్రాసెస్ ద్వారా లైట్ ఎనర్జీని యూటిలైజ్ చేసుకుంటూ ఈ మనకి ఏంటంటే ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ అయితే మాత్రం ప్రొడ్యూస్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ అంటే అల్టిమేట్లీ ఆల్ లివింగ్ ఫార్మ్స్ ఆన్ ఎర్త్ డిపెండింగ్ ఆన్ సన్ లైట్స్ ఫర్ ఎనర్జీ సో దీన్ని బట్టి ఏమవుతుందంటే మాక్సిమం అంటే ప్లాంట్స్ సన్ లైట్ మీద డిపెండ్ అవుతున్నాయి సో ప్లాంట్స్ మీద రిమైనింగ్ ఆర్గనిజమ్స్ అనేవి కూడా డిపెండ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి సో మనకి ఏదైతే ఎర్త్ మీద ఉన్నటువంటి అన్ని ఆర్గనిజమ్స్ లివింగ్ ఫార్మ్స్ కూడా సన్ లైట్ అనేది ఏంటంటే ఎనర్జీ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుందని చెప్పి అక్కడ జరుగుతుంది ద యూజ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఫ్రమ్ సన్ లైట్ బై ప్లాంట్స్ డూయింగ్ ఫోటో సెంతసిస్ ఈజ్ ద బేసిస్ బేస్ ఆఫ్ లైఫ్ అన్ ఎర్త్ సో మనకి మాక్సిమం ఈ ఎర్త్ మీద లైఫ్ అంతా కూడా కంటిన్యూ అవుతుందంటే ఈ ఫోటో సెన్సిస్ అనే ప్రాసెస్ ద్వారా ప్రొడ్యూస్ అయినటువంటి లైట్ ఎనర్జీ నుంచి వచ్చింది అనేసి ఇక్కడ మనకి ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఉండి ఫోటో సెన్సిస్ ఇంపార్టెంట్ డ్యూ టు టూ రీజన్స్ రెండు రీజన్స్ కి అయితే మాత్రం ఫోటో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ టూ రీజన్స్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ సోర్స్ ఆఫ్ ఆల్ ఫుడ్ ఆన్ ఎర్త్ సో ఎ
ఫోటోసిల్స్ అని చెప్పేసి నాకు ఇవ్వడం జరిగింది ఈ చాప్టర్ ఫోకస్ ఆన్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద ఫోటో అంటే ఫోటోస్ తాలూకా స్ట్రక్చర్ మీద దాని మొత్తం ఏ విధంగా జరుగుతుంది అండ్ వేరియస్ రీజన్స్ దట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లైట్ ఎనర్జీ టు కెమికల్ ఎనర్జీ సో లైట్ ఎనర్జీ అనేది ఏ విధంగా కెమికల్ ఎనర్జీ కింద కన్వర్ట్ అవుతుందో కూడా ఈ చాప్టర్ లో మనం డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది ఇది దీనికి సంబంధించిన ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్ వాట్ డూ వి నో సో మనకి ఏం తెలుసు అంటే లెట్ ఎస్ ట్రై టు ఫైండ్ అవుట్ వాట్ వి ఆల్రెడీ నో మనకి ఏం తెలుసు అంటే అబౌట్ ఫోటో ఫోటోస్ నుంచి మనకి ఏం తెలుసు ఏం తెలుసు అంటే some some simple experiments you may have done in the earlier classes also uh, that chlorophyll the chlorophyll unnatvandi oka experiment aithe matram na already 10th class lo ante mundu class lo me nechukuni untaru ante maniki chlorophyll ante enti green pigment of the leaf so leaf lo unnatvandi green pigment ne manu antante chlorophyll anta ante plants lo pigments untai ఆ పిగ్మెంట్స్ లో గ్రీన్ కలర్ లో ఉన్న పిగ్మెంట్ మనం అంటే క్లోరోఫిల్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఈ క్లోరోఫిల్ లైట్ అండ్ సిఓ టూ ఆర్ ద ఆర్ రిక్వైర్స్ ఫర్ ఫోటోస్ టు అక్కర్స్ సో ఫోటోస్ జరగాలి అంటే కంపల్సరీగా మనకేంటి ఇవన్నీ రిక్వైర్మెంట్స్ అయితే మాత్రం కంపల్సరీగా ఉండాలి ఏ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటే ప్లాంట్స్ లో ఉన్నటువంటి క్లోరోఫిల్ ఉండాలి ఇది గ్రీన్ కలర్ పిగ్మెంట్ అని చెప్పుకున్నాం అలాగే లైట్ కావాలి సన్ లైట్ కంపల్సరీ కావాలి దీంతో పాటు సిఓ టూ సో ఈ మూడు కూడా కంపల్సరీగా ఉండి దీని ద్వారా మనకైనా ఫోటోస్ అనేది జరుగుతుంది you may have carried out the experiment to look for starch form starch formation in two leaves so ikkada manaki two leaves tisko two leaves lo starch andi e vidhanga form avutundi ani oka experiment aithe undi ee experiment ki osariki avutunde manaki chodandi ee leaf that was partially covered with black paper so black paper tho manam oka leaf ni aithe matram completely ga cover cover cheyandi and exposed to light din manam light ki expose cheyadam jarutundi and testing these leaves ante ikkada manam two leaves lo oka daani chesam black paper tho cover cheyandi completely ga so inko leaf ante maamulu ga sunlight lo manaki adu undam jarutundi and test and testing these leaves for the presence of starch it was clear that photosynthesis occurs only in the green parts of the leaves in the presence of light లైట్ ఉన్నప్పుడు ఏదైతే మనకి దీనిలో స్టార్చ్ టెస్ట్ చేస్తాం ఏదైతే బ్లాక్ పేపర్ ఉందో బ్లాక్ పేపర్ ని స్టార్చ్ టెస్ట్ చేసినప్పుడు దానిలో స్టార్చ్ లేదు ఉండదు నెక్స్ట్ అదే విధంగా ఏదైతే మనకి లైట్ కి ఎక్స్పోజ్ అయిన వేరే లీఫ్ ఉందో ఏదైతే ఉందో గ్రీన్ కలర్ పిగ్మెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి దానిలో ఫోటోస్ జరుగుతుంది స్టార్చ్ అంత ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది సో ఐడెన్ టెస్ట్ చేయగానే అది బ్లూ కలర్ కన్వర్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో ఆ రకంగా మనకేంటే ఫోటోస్ జరగాలంటే కంపల్సరీగా గ్రీన్ కలర్ పార్ట్ ఏదైతే కంపల్సరీగా ఉండాలి ఇక్కడ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ సన్ లైట్ సన్ లైట్ మాత్రం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫోటోస్ జరగాలంటే కంపల్సరీగా సన్ లైట్ ఉండాలి అయితే సన్ లైట్ అనేది కామన్ ఇక్కడ ఫోటోస్ జరగడానికి గ్రీన్ కలర్ పిగ్మెంట్ ఏదైతే ఉందో అది కావాలా లేదా అనేది ఇక్కడ ఎక్స్పెరిమెంట్ సో దానికోసం ఏం చేస్తుంటే రెండు లీవ్స్ లోను సో మనకు ఒక లీఫ్ తీసుకున్నాం ఆ లీఫ్ కి ఏం చేస్తుంటే మొత్తం బ్లాక్ కలర్ మొత్తం కవర్ చేస్తాం ఇంకో లీఫ్ ఏంటంటే మామూలుగా డైరెక్ట్ గా సన్ లైట్ లో ఉంది సో ఈ బ్లాక్ కలర్ సన్ లైట్ పడ్డ వల్ల ఏమవుతుందంటే దీనిలో గ్రీన్ కలర్ పిగ్మెంట్ అనేది ఎక్స్పోజ్ అవ్వలేదు సన్ లైట్ కి కాబట్టి బ్లాక్ దీని అంటే బ్లాక్ పేపర్ కవర్ చేస్తాం కాబట్టి ఇది మనకి సన్ లైట్ కి ఎక్స్పోజ్ అయింది కాబట్టి డిలో అవుతుంది స్టార్చ్ ప్రొడ్యూస్ అని డిలో స్టార్చ్ అయింది ప్రొడ్యూస్ అవ్వలేదు అంటే స్టార్చ్ టెస్ట్ చేస్తే తెలిసింది సో ఆ రకంగా మనం ఏంటంటే ఇది వీటిని ఆ గ్రీన్ కలర్ పిగ్మెంట్ అయితే మాత్రం కంపల్సరీగా కావాలి లీవ్స్ లో ఉన్నటువంటి ఆ గ్రీన్ కలర్ వల్లే ఈ స్టార్చ్ అయితే ప్రొడ్యూస్ అవుతుందని చెప్తుంది ఎక్స్పెరిమెంట్ అయితే మాత్రం నెక్స్ట్ చూస్తే అనదర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ యూ మే హావ్ క్యారీడ్ అవుట్ వర్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ఏ లీఫ్ ఈజ్ ఎన్క్లోజ్ ఇన్ ద టెస్ట్ ట్యూబ్ కంటైనింగ్ సమ్ కేవోజ్ సోక్డ్ కాటన్ కేవోచ్ లో సోక్ చేసిన కాటన్ పెట్టడం జరిగింది ఈ కేవోచ్ సోక్ చేసిన కాటన్ ఏం చేస్తుంది విచ్ అబ్జార్బ్ సిఓ టూ సిఓ టూ అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది వైల్ ద అదర్ లీఫ్ అదర్ ఆఫ్ ఈజ్ ఎక్స్పోజ్డ్ ఇన్ ఎయిర్ అంటే మనం ఒక ఒకటి ఒక బాటిల్ తీసుకొని ఆ బాటిల్ కి ఏమవుతుందంటే లీఫ్ అనేది ఏమవుతుందంటే లోపల పెట్టడం జరుగుతుంది ఆఫ్ లీఫ్ ఏమవుతుందంటే బాటిల్ లోపల ఉంటుంది ఆఫ్ లీఫ్ బయట ఉంటుంది లీఫ్ అయితే తీసుకుంటే ఈ లోపల కేహెచ్ కేవోహెచ్ సోక్ చేసిన కాటన్ పెడతాం ఈ కాటన్ ఏమవుతుంది ఈ బాటిల్ లో ఉన్నటువంటి సీవోట్ అంతా కూడా అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది అంటే ఇప్పుడు బాటిల్ లోపల సీవోట్ అనేది లేదు ఈ ప్లాంట్ లో రిమైనింగ్ ఆఫ్ ఆఫ్ పార్ట్ ఏమవుతుంది ఎయిర్ లో ఉంటుంది సో కాబట్టి ఈ ఆఫ్ పార్ట్ కి ఎయిర్ అంటుంది ఈ ఆఫ్ పార్ట్ కి సీవోట్ అందదు అంటే అంటే ఎయిర్ లో ఉంది కాబట్టి సీవోట్ దీనికి ఉంటుంది దీని సీవోట్ ఎందుకంటే దీనిలో కేవోహెచ్ సొల్యూషన్ పెట్టాం కాబట్టి ఈ కేవోహెచ్ సొల్యూషన్ ఏం చేస్తుంటే ఈ బాటిల్ లో ఉన్నటువంటి సీవోట్ అంతా కూడా అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది సో ఈ రకంగా మనం ఆఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అయితే మాత్రం చేంజ్ అవుతుంది వెల్ అదర్ అదర్ ఆఫ్ ల
ప్రపంచంలో అయితే ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ చెప్పినటువంటి దీనిలో ఏదైతే ఏం చెప్పారు లైట్ రిక్వైర్మెంట్ ఉండాలని చెప్పుకున్నాం సీవోట్ రిక్వైర్మెంట్ ఉండాలి గ్రీన్ కలర్ పెక్మెంట్ క్లోరోఫిల్ సో క్లోరోఫిల్ కావాలా లేదా అనేది ఒక బ్లాక్ పేపర్తో కవర్ చేసినటువంటి లీఫ్ బ్లాక్ పేపర్తో కవర్ చేసినటువంటి ఎక్స్పెరిమెంట్ అవుట్ చేసాము మరి సీవోటు కావాలా లేదంటే సోక్ చేసినటువంటి కాటన్ కేవోజ్తో సోక్ చేసిన కాటన్ని ఆ బాటిల్ టెస్ట్ ట్యూబ్ లోపల లేదా బాటిల్ లోపల పెడితే అవుతుంది సీవోట్ని అబ్జార్బ్ చేసుకోవడం వల్ల అక్కడ కూడా ఫోటోస్ అనేది జరగలేదు సో కాబట్టి ఇది దీనికి సంబంధించింది సో మనం నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి సో ఎర్లియర్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయి ఇవి ఏంటంటే మనం నెక్స్ట్ వీడియో చూద్దాం ఈ వీడియో మీకు ఎంతకంత హెల్ప్ అవుతుంది అయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ థ్యా